Hello, Selvin and Falvin Tristech and I do tech reviews, tech tips, and tech guides. Today, we'll unbox the ROG Strix G. Okay, so before all, I would like to thank ROG and Asus for lending me this unit so I can unbox and review it. And if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hitting that bell icon so you get updated whenever I post videos. So ayan, ito na yung box ng ROG Strix G. Napakaganda niya. Buksan na natin ngayon. Okay, quick unboxing lang siya guys. Pero yun, yung box kanina nakita nyo mas malaki. Ang content niya lang is itong smaller box na nagko-contain ng laptop. And then yung free bag that comes along with the laptop. So focus na tayo ngayon dito sa laptop sa ROG Strix G. Okay, so trivia lang. Isa to dun sa line ng mga ROG laptop. So meron silang Strix and meron silang Zephyrus. Strix yung mas budget friendly na line. And then Zephyrus yung mas high end nila na line line ng mga laptops. So, ito yung Strix G siya yung mas affordable. Ayan, buksan na natin. Wow! Okay. So, la, sobrang na-appreciate ko talaga effort ng mga companies ngayon. Especially with Dian products, talagang ginagandahan nila. Pati yung box ng mga laptop nila. So, ito nga, sa ROG Strix G, makikita agad natin yung pinaka laptop na mismo. And then, yung bubungan sa atin is itong napakagandang interior ng box na meron pa ng logo nila. And then, yung other content. So, itabi muna natin itong laptop. Tingnan muna natin itong box. Ano pa ba yung ibang content ng box niya? Andito ngayon yung, okay, yung charger niya. Hindi siya yung pinakamaliit na charger Pero I guess Pag gaming laptop naman talaga Ano pa bang i-expect natin Kailangan talaga nila ng mga high powered na chargers Especially since ginagamit nyo siya for gaming And aside from that Dito naman sa kabilang compartment niya Dito sa gitna Na ayan may ROG logo niya pa Dito naman nakalagay yung warranty card niya And then yung user guide Pagdating naman dito sa dulo Dito nakalagay yung Oh, yung mouse na included dun sa laptop. So, na-appreciate ko yun with ROG products. ROG din actually yung ginagamit ko na laptop ngayon. So, meron na sila talaga na included na mouse sa mga laptops sila. Yung ROG Impact mouse nila. So, super ganda. So, so far experience ko sa mouse na to. Napaka-responsive naman yan. Napaka-ganda niya for gaming. Para sa freebie, actually, maganda yung value ng mouse na to. Kasi, ang alam ko, more than mga 2,000 pesos tong mouse na to. Hindi ko pa sure. Pero, ayun nga. At least sa mga freebies ng ROG, ni naman nila kayo tinipid. Uh, so, ayun yung content ng box ng ROG Strix G. Bubuksan ko na lang din yung ROG Strix G na laptop para bigyan kayo ng first impressions. Ano ba yung tingin ko sa laptop na to? sa ako siya gagawin ng full review sa isang araw kapag na-test ko na talaga siya. Pero ayun nga, sobrang na-appreciate yung effort talaga na ginagawa ng mga companies ngayon. Especially dito sa mga premium talaga na laptops. Kasi yun nga, hindi naman biro yung pera ang ginagasas natin. At the very least, at least hindi lang yung product mismo yung premium, pati yung packaging niya din as well. So ayan, itabi na natin tong box. Doon naman tayo sa laptop mismo. So ito guys yung ROG Strix G. Another trivia lang, pagdating sa ROG Strix, magkakaiba pa yung model niya. So meron siyang scar, Hero and then G. So yung Scar specifically made siya for FPS players, mga PUBG, Counter Strike, Overwatch, and then yung Hero naman for MOBA players. So yung mga Dota, LOL, para don ginawa yung Hero. So eto ng Strix G, siya yung mas budget friendly na Strix laptop. So paano siya naging budget friendly? Meron siya mga ibang compromises at ibang nawala compared sa Scar and then Hero. I discuss ko na lang yun sa full review ko. So eto ay on na natin ngayon tong laptop. Wow. <laughs> so, ayun. Unang bubungan sa atin kapag ino natin yung laptop, yung napakandipis niya again na bezels. And then, pinaka-ago attention talaga dito is yung light strips ng laptop na to. So, kung may kita nyo dito sa baba, ayun. So, meron siyang RGB light strip sa buong harapan, gilid ng laptop. So, talaga din na-declare mo sa sarili mo na gamer ka kasi nakaharap siya sa'yo eh. Aside from that, metal brush finish ng laptop na to, walang, walang flex at all yung pinaka body niya. So, grabe, build quality, design-wise, panalong-panalo tong laptop na to. So, pagdating naman sa screen ng laptop na to, ayun, napakaganda ng screen niya, napaka-crisp ng mga colors niya. Ang alam ko, 120Hz yung screen ng laptop na to, full HD display, so maganda siya for gaming and maganda siya for editing, video editing and photo editing kasi, ayun nga, na napakaganda ng quality ng screen niya, yung pixel density, napakalinaw din. Sa keyboard niya naman, RGB yung keyboard niya, so kung kayo mahilig talaga sa RGB, matutuwa kayo na maigi sa laptop na to kasi aside dun sa light strip niya dito sa gilid, sa baba, meron siya RGB 
TV na keyboard and then pagdating naman sa ports niya meron siya mga USB-A dito sa kabilang gilid and then nasa likod naman yung mga ports niya so I guess for some people magandang bagay yun ako prefer ko actually na nasa likod yung mga ports kasi mas malinis siya tingnan pag nilagay mo na siya sa table ano pa bang masasabi ko first impressions ko yun isa sa mga inunote natin kapag ROG Strix ngayon wala na silang mga webcam pero honestly guys hindi naman talaga tayo lahat gumagamit ng webcam sa laptop and if ever gagamitin naman natin yan for streaming kung sakaling streamer tayo ng games madalas naman talaga kailangan natin ng external na webcam para mas malinaw uh, so personally hindi siya malang deal breaker for me overall para sa akin napakaganda ng ROG Strix G build quality sobrang ayos yung size niya very small as well compared dun sa mga mas lumang laptop very compact weight niya hindi naman siya ganun kabigat para sa laptops so hindi naman siya ganun ka inconvenient size niya sobrang portable niya and then yun nga build quality yun yung pinakapupurihin ko sa laptop na to wala siya masyadong flex sa screen niya wala siyang wala siyang masyadong flex sa body niya although alam mo plastic siya talagang sobrang tigas ng katawan ng laptop na to so alam mo na magtatagal siya so abangan niyo yung full review ko sa laptop na to itetest ko siya for games try ko na din kung kaya ko siya ma-installa ng Photoshop and Adobe Premiere for editing videos. So, ayun yung unboxing natin ng ROG Strix G. Hopefully, this gave you an idea about this laptop. And abangan nyo nga yung full review ko. Again, you can buy this laptop in ROG concept stores and other stores actually. Napaka-available nyo naman. And if you haven't subscribed to my channel yet, subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Ako si Alvin of Alvin Chai's Tech. Ito yung mabilis na unboxing ko ng ROG Strix G. See you next time.